புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் மத்தியில் தனித்துவமான பெண்மணியாக திகழும் கம்சாயினி குணரத்னம் இலங்கையிலிருந்து மூன்று வயதில் நார்வேக்கு புலம்பெயர்ந்து ஆணாதிக்கம் நிறைந்த அரசியலில் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தன்னுடைய பத்தொன்பதாவது வயதில் ஒஸ்லோ தலைநகரின் சிட்டி கவுன்சிலராக பணியாற்றியதன் பேரில் ஒஸ்லோ நகர மக்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இவருக்கு துணை மேயர் பதவி வழங்கி அழகு பார்த்துள்ளனர் அயலக தமிழராக இருந்தாலும் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பளித்த நார்வே அரசாங்கத்திற்கு உலகத் தமிழ் வம்சாவளி அமைப்பு நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறது அயல் நாட்டில் தமிழ் வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் வணக்கத்திற்குரிய துணை மேயர் கம்சாயினி குணரத்னம் அவர்களுக்கு சாதனை தமிழன் விருது வழங்கி கௌரவிப்பதில் உலகத் தமிழ் வம்சாவளி அமைப்பு பெருமை கொள்கிறது இவ்விருதினை பெற்றுக் கொள்வதற்காக ஒஸ்லோ மாநகர துணை முதல்வர் கம்சாயினி குணரத்னம் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் இவ்விருதினை வழங்குவதற்காக இயக்குநர் இமயம் பாரதி ராஜா அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் இலங்கை கல்வி அமைச்சர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் இசையமைப்பாளர் பாடகர் நடிகர் திரு இப்பாப் ஆதி அவர்களையும் வரலாறு கூட பாருங்க ஹிஸ் ஸ்டோரி ஆண்களுக்காகவே இருக்கிறது ஹிஸ் ஸ்டோரி என்று ஹிஸ்டரி இருக்கிறது ஆனால் அந்த ஹிஸ்டரி கூட ஹர் ஸ்டோரி என்று மாற்றி எழுதியிருக்கிறார் கம்சாயினி அவர்கள் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றார் இங்கே கூடியிருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் இங்கே நான் அழைத்ததுக்கு நன்றி மிக்க நன்றி என்ன பேர் ஹம்சாயினி குணரட்னம் என்னாலும் ஹம்சி என்று கூப்பிட வேணாம் என்றால் நோர்வேஜியாக்களுக்கு அந்த பேர் உச்சரிக்க தெரியாது எனக்கு இருபத்தி எட்டு வயசு நான் மூன்று வயசில் இருக்கும்போது தான் நோர்வேக்கு வந்த நான் இந்த அப்பா வந்து இலங்கையில் இருந்த பிரச்சனையால் நேரத்துக்கு வலிக்கிட்டு வந்தவர் நாங்களும் பிரச்சனையால் வந்துட்டோம் நானும் என் தம்பிமார் உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியலை ஆனால் வெளிநாட்டில் தமிழ் கலாச்சாரத்தை கொண்டு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அதுவும் ஒரு மல்டி கல்ச்சர் சொசைட்டியில் எங்கட கலாச்சாரத்தையும் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி கொண்டு இன்னொரு கலாச்சாரத்திலையும் இருக்கிறது கஷ்டம் இருந்தாலும் நோர்வேயில் ரேங்கிங்ஸை பார்த்தீங்கள் என்றால் டமல்ஸ் ஆர் பெஸ்ட் இன்டிகிரேட்டட் எந்த ரேங்கிங்லேயும் அது வேலை பார்ட்டிசிபேஷனில் ஹையர் எஜுகேஷனில் நாங்கள் சோஷியல் வெல்ஃபேரே ஆல்மோஸ்ட் பாவிக்கிறேல அந்த அளவுக்கு அதுவும் நாங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த டேக்ஸை எங்களை விட கஷ்டப்படுறவர்களுக்கு தான் போய் சேருது எனக்கு ஒரு தியரி இருக்குது இது ஏன் எங்களால் முடியும் என்று ஏனென்றால் வி ஆர் சேஃப் அபவுட் அவர் செல்ஃப் நான் கிழமையில் அஞ்சு நாள் நொஷ் பள்ளி கொடுத்து போனான் ஆனால் பத்து பதினோரு வருஷமாக ஒவ்வொரு சனியும் ஞாயிறும் தமிழ் படிக்க தமிழ் பாடசாலைக்கு போனான் நாங்கள் தமிழ் படித்து கொண்டு எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை நாங்கள் காற்று விரைக்கல இன்னொரு கலாச்சாரத்தில் இணைந்து அவங்களோட இருக்கிறது கஷ்டம் இல்லை அதுதான் வித்தியாசம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒன் வி ஆர் சேஃப் அண்ட் கான்ஃபிடென்ட் அப் அவர் செல்ஃப் வி டோன்ட் ஹாவ் டு பி அஃப்ரைட் ஆஃப் அதர் பீப்புள் நாங்கள் சேர்ந்து இணைந்து வாழணும் என்று நினச்சி தான் நான் டெப்டி மேயரும் ஆகினான் ஒஸ்லோ வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பீப்புள் மட்டும்தான் இருந்தாலும் இட்ஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோவிங் சிட்டி இன் யூரோப் அப்படி ஒரு சிட்டியில் ஒவ்வொரு இனமும் ஒவ்வொரு மதமும் ஒவ்வொரு எக்னிசிட்டியை கொண்டவர்களும் என்னென்று சேர்ந்து வாழணும் என்றது தான் எந்த நோக்கம் ஆனால் அது ஒஸ்லோக்கு மட்டும் கூறிய ஒரு கோல் இல்லை உலகெங்கும் எல்லாரும் எந்த ஜாதி மதம் இனத்தை கொண்டாலும் என்னென்று சேர்ந்து வாழலாம் என்றது தான் முக்கியம் அப்படி வாழ்ந்தாதான் பீஸ் அப்படி வாழ முடியாட்டில் நாங்கள் அப்படி வாழலாம் என்று யோசிக்காட்டி தான் சண்டை பிரச்சனை இன்றைக்கி நாங்கள் அம்மா ஜெயலலிதாவை நினைவு கூந்தினாங்க அதை பற்றி நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன் அவங்கள் வந்து பாலிடிக்ஸில் செஞ்ச விஷயங்கள் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் பிடிக்காமலும் இருந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் ஒரு பெண் இப்படி ஒரு முக்கிய பதவியில் இருந்தது வந்து இந்த நாட்டுக்கு முக்கியம் ஆனால் 
அந்த செயின் ரியாக்ஷன் அவ அதில் இருந்த பொசிஷனில் இருந்த அந்த ஒரு செயின் ரியாக்ஷனை கொண்டு வர்றது எங்கட கடமை நான் இங்கே இதில் நின்று அவள் வாழ்த்திட்டு போயிருக்க விரும்பல அவ நான் உண்மையாக வாழ்த்தணும் என்றால் அவ இருந்தாங்க என்றதை காட்டுறதென்றால் எங்களுக்கு பின்னாலையும் பெண்கள் உயர்ந்து வரணும் கோல் வைக்கணும் எங்கே போனாலும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹாஃப் த பீப்புள் ஹாஃப் த பவர் இங்கே முன்னால் ஒரு அறவட்டம் இருக்கிறோம் அடுத்த வருஷம் இந்த அறவட்டத்தில் அறவாசி பேர் பெண்களாக இருப்பினுமா ஸோ கோலும் வைக்கணும் ஆனால் அந்த கோலை நோக்கி போகிறதுக்கும் சிஸ்டம் வைக்கணும் ஸோ தமிழ் கலாச்சாரம் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸை தந்தது ஆனால் நோர்வேஜிய சிஸ்டம் தான் எனக்கு பவரை தந்தது அது ரெண்டும் இணைந்தபடியாக தான் நான் நானாக வந்தேன் உதாரணத்துக்கு நான் நேற்று விஐடி யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிருந்தேன் சார் விஸ்வநாதன் அவர்களுடைய காலேஜ் என்னை சுற்றி காட்டின வேணும் நான் கேட்டேன் நான் எவ்வளோ வீதம் பேர் இங்கே படிக்கிறேனும் பெண்கள் சொன்ன வேணும் முப்பது வீதம் என்று எனக்கு பெருமையாக இருந்தது காரணம் வருடா வருடம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீனம் ஸோ நீங்கள் கோல் மண்ணும் வைக்கல விஸ்வநாதன் சார் நீங்கள் கோலை வச்சு அதை நோக்கி என்ன வேலை செய்கிற என்றும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதுதான் முன்னுதாரணம் அப்படி தான் நாங்கள் வேலை செய்யணும் அறுவாசி பேர் பெண்கள் அப்போ அறுவாசி பவர் பெண்கள் எங்கேயும் அறுவாசி பேர் பெண்களாக இருக்க தான் வேணும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த நாடும் மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்க முடியும் நன்றி வணக்கம்